，国际局势变得愈发波诡云谲了。就在我们欢度国庆的时候，一向保持沉默的伊朗突然对以色列发动了大规模的导弹袭击。而在十月十九号，一份文件的泄密向全球揭示了以色列早就拥有了核打击的能力。中东地区变成了随时爆发的火药桶，但也成为了谋取利益的香饽饽。因而，沙特和印度两国纷纷向中国示好。先是沙特方面要与中国建设中沙经济特区，后有印度在金砖国家会议前后与中国达成中印边境协议。那么，他们向中国示好的背后究竟隐藏着什么样的目的？国际局势又会呈现什么样的变动？从沙特向中国示好的这个方式来看，中国这几年在软实力方面的影响力也是非常显著的。他们的计划正好是符合我国“一带一路”的倡议，不管是对沙特还是对中国，这都是双赢的牌面。就在十月十三日，沙特方面宣布，将会在萨勒曼国王国际机场内建设一个四平方公里大小的中沙经济特区。十月十四日，人民网、中国驻沙特大使馆也宣布了这则消息：四平方公里，国际机场内，经济特区。单看这三个词，可能觉得没什么特别的。但当这三个词连成一句话，又与中国和沙特结合，那这则消息就不简单了。先来说国际机场内，国际机场就是个大型的集散中心，对周边地区拥有着绝对的辐射能力，而且拥有着完整便利的基础设施和交通，而且还能很大程度上省去签证等较为繁琐的手续。另外，机场地区普遍限高，但这个时候就可以发挥中国强大的基建能力了，修建地铁之类的地下工程。再来看经济特区，它有四平方公里的大小。四平方公里是个什么含义呢？大约就是九个天安门广场的大小，可以想象这个面积不算小了。既然是经济特区，那肯定会有企业、工厂和物流园区的进驻，而这些东西最直接的影响就是带动沙特人民和中国人民的就业，促进沙特当地的产业发展。可以想象，学阿拉伯语的同学有大机会了，土木工程的再一个春天也要降临了。有了中方的企业和人员的进驻，那肯定会有配套的住宅、学校、医院等机构。那么安保的问题也是需要考虑在内的。因此，机场内的经济特区肯定会有明面上的安保人员的进驻。另外，要知道，红海到索马里半岛这条路线是中国到沙特的主要路线，而盘踞在索马里的海盗非常的猖獗。为了保证经济特区的稳定和安全，中国舰队的驻防也是有必要的。可见，通过以上一些信息可以看出，中沙经济特区对沙特来说绝对是利好的存在。不论是国内产业结构的转变，还是人民的就业等各方面，沙特的选择都是非常正确的选择。对中国来说，在石油等能源方面，保障性的利好又多了一份。毕竟中东地区最不缺的就是石油了。其次，中沙经济特区可以真正打通陆上丝绸之路和海上丝绸之路的联通。既可以扩大中国在中东地区的影响力，也有利于中东地区和全球的安全和稳定。就在沙特向中国示好后，印度在金砖会议前后也一改他往日的敌视，对中国表达了向好的态度。在喀山金砖国家领导人峰会的前夕，印度与中国在边境问题上达成了一致。在金砖国家的会议上，中印两国的最高领导人也实现了自2019年以来的首次会晤。沙特向中国示好可以理解，但印度态度突然的转变就有点奇怪了。那他们示好的背后究竟隐藏着什么样的态势呢？众所周知，沙特和美国曾经的关系相当的不错。沙特的石油主要出口到美国，美国也对沙特有个方面的援助。但他们看似不错的关系，却因为美国页岩油革命改变了对沙特石油的依赖。再加上美国支持以色列打击巴勒斯坦，要知道巴勒斯坦在中东地区可是圣城的存在。在这些问题的催生下，沙特和美国的关系有了裂痕。但沙特与中国的合作实际上得追溯至上个世纪八十年代，在那个时候，沙特就购买了中国的东风三导弹。自此后，两国在能源等方面也加强了合作。然而，真正让两国展开紧密合作的前兆，在我看来是。2023年，中国促成沙特和伊朗这两个历史冤家的和解，那对他们来说是一次命运的抉择。再来说说印度，中印两国之间的矛盾点主要是边境争议，而且最近这几年也一直对中国患有敌视的态度。但要说这态度的突然转变，还是因为印度制造的幻想距离他们越来越远。他们很清楚，只有加强和中国的合作，他们的制造也才能变得更强。毕竟，中国是世界上工业体系最完整的国家。
另外就是以色列和美国在中东地区制造的混乱，毕竟越混乱就越有利可图。而且印度在俄乌冲突时期就干过这种事，低价购买俄罗斯的石油等能源，再高价卖到欧洲。可见，很有可能他未来一段时间的目标会在中东地区。最后就是中印两国是世界上人口最多的国家，市场的潜力难以想象。而且两国还是重要的邻居，只要两国和平稳定，那东南亚的环境都会相对处于稳定。回顾与他们两国的历史，发现国家的利益从来都不是一成不变的，它是随着国际局势和未来的趋势进行对应的调整。在这个全球化的时代，要想生存的更好，唯有顺势而行。当然，也希望中国和沙特、印度等国能形成更加紧密的合作关系，毕竟和则生，和则兴。中欧谈判关键时刻，有车企与欧盟为伍，逼中方签署不公平条款。日前，中国机电商会曝光了欧方的阴阳行径，指出欧委会一边与中方谈判的合法代表磋商，另一边又单独与部分企业进行价格承诺谈判，批评欧方此举将动摇谈判的基础和互信，给双方磋商带来干扰。那么，中欧谈判到底进行的如何了呢？首先，尽管中国商务部已经将欧盟告上了世贸，但是在 WTO 框架下，一般有两种协调解决方式：一种是政府承诺，另一种就是价格承诺，也就是中欧可以协商一个双方都可以接受的贸易价格。这也是目前中方努力的方向。早在两个月前，中方就向欧委会提交了价格方案，但遭到了欧盟拒绝。不仅如此，欧盟二十七国还投票通过了对中国电车加征五年反补贴税的法案。除非双方在最后期限内谈拢，否则欧盟将从十月三十一日起对中国进口电车征收最高百分之四十五的关税。冯德莱恩借机进一步对华敲竹杠，要求中国拿其他补偿来代替反补贴关税，同时要求中国车企做出更高的价格承诺，并且赴欧洲投资。这也让双方谈判陷入僵局。其次，中国商务部已经向欧盟发出邀请，并指明双方谈判存在的症结，同时也准备好了后手。我商务部发言人表示，中方已正式邀请欧方技术团队尽早来华，继续下一阶段面对面磋商。中企已授权中国机电商会提出了代表行业整体立场的价格承诺方案，如欧方同时又与部分企业单独进行价格承诺谈判，将动摇谈判的基础和互信，不利于推进磋商整体进程。与此同时，发言人强调，中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施，将综合考虑各方因素后慎重做出决定。说白了，现在欧盟想要通过分裂中国车企获得谈判优势，逼中方签署不公平条款。但必须说明的是，欧盟的算盘注定打不响，中国也做好了两手准备。一来，中国仍本着最大诚意邀请欧盟来华谈判；二来，如果中欧谈崩了，那么中国车企也不会投资那些支持对华加征关税的欧盟国家，欧盟只会竹篮打水一场空。三来，中欧若是真走到了最坏那步，中方也不会再客气，商务部的反制利剑蓄势待发，欧盟的猪肉、乳制品、大排量燃油车等商品都面临被加征关税的可能。最后，纵然欧盟暗度陈仓与少部分中国车企取得联系，但他们不可能成事。一方面，欧盟最终想要建成新能源汽车产业链生态，光靠个别几家中国车企根本就是杯水车薪，这就是我们现在谈判的最大底气。另一方面，欧盟最擅长的就是卸磨杀驴，那些暗中与欧盟沆瀣一气的中国车企也要注意三点：一是此举迟早是要败露的，届时品牌形象将受到沉重打击；二是。他们眼下还有利用价值，等到中欧谈判过后，就等着被欧盟榨干剩余价值。三是他们接受了欧方的糖衣炮弹，但从长远来看，欧方最终还是会把中企当作整体看待。毁约可是惯用伎俩，现在醒悟还为时不晚